Как сделать браслет со скользящим узлом и двумя узелками по бокам от камня? Покажу скользящий узел на веревке. Сначала привяжем камень. Для этого берем трубку. Обкручиваем ее слева направо два раза, можно три, можно четыре. От этого зависит длина узла. Просовываем конец веревки в трубку, убираем трубку и затягиваем узелок. Чем больше витков, тем шире и длиннее узел. Подвигаем бусину плотно к узлу. Это узлы для браслета. Это можно, этот узел можно использовать как узел для кулона на шнуре. Со второй стороны делаем то же самое. Просовываем кончик веревки в трубочку и вытягиваем трубочку. Теперь смотрите внимательно. Как бы раздвигаем узел и подтягиваем плотно к камню. Все, камень зафиксирован. Теперь вяжем скользящий узел для браслета. Заворачиваем, кладем поверх один виток, второй виток и подтягиваем и затягиваем узел. Можно делать три витка. Но два это минимум. Смотрите, теперь этот узел двигается на веревочке. Этот скользящий узел на веревке можно использовать как узел для кулона, узел для браслета, узел для других целей. Со второй стороны делаем то же самое. Заворачиваем, кладем поверх верхней нити. И обкручиваем вокруг двух. Я делаю два раза. Затягиваем узелок. Вот как получилось. Теперь этот узел скользит. Скользящий узел. Мадин, это же ник нашей подписчицы, которая оставила первый комментарий под предыдущим видео. И она попала в это видео. Теперь делаем браслет. Берем бусину аметиста. И точно так же, как мы делали на веревке узлы для браслета, мы все тоже повторяем. Теперь делаем настоящий браслет. Трубочка у нас здесь используется для напитков. Убираем трубочку, затягиваем узелок, подвигаем нашу бусину. Снова обкручиваем налево два раза. Можно три, можно четыре. Смотря какой вам узелок больше нравится. И немного здесь, вот смотрите внимательно, немного ослабляя витки, Двигаемся в сторону бусины, и нам нужно подвинуть аккуратно и затянуть узелок близко-близко к бусине. Для этого мы потихонечку подтягиваем веревку вправо. Нам нужно измерить по самой толстой части кисти, чтобы у нас браслет в открытом виде. Был. Вот такая вот длина у нас. И веревка с бусиной должна быть у нас такой длины плюс несколько сантиметров для узлов. И завязываем скользящий узел для браслета в качестве застежки. Такой, как мы завязывали на толстой веревке. Кому немножко непонятно, можете вернуться в начало видео и посмотреть еще раз. 
Вот, видите, он у нас двигается вправо-влево. Переворачиваем и с обратной стороны делаем то же самое. Здесь, смотрите, нужно, чтобы они были вровень. То есть завязываем узелок с обратной стороны на том же месте. Фиксируем нити вместе и завязываем здесь узелок, чтобы все было симметрично. Если витки не очень хорошо ложатся, подвигаем их, чтобы правильно было две перекладинки. Теперь обрезаем лишние концы. Обрезали и обжигаем зажигалкой, чтобы узелок у нас немножко склеился, как бы. Это полистер, он плавится на огне. А если у вас хлопковый вощеный шнур, то он не обжигается. Теперь проверим, двигается, все двигается отлично. Как этот браслет надеть и снять? Раздвигаем, надеваем и двигаемся вот, этой, вот этим вот узелочком в сторону камня. Теперь в обратную сторону вторым узелочком двигаемся в сторону камня. Закрепили браслет. Вот так он смотрится красиво, необычно. Также раздвинув узлы, мы открываем браслет. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, все ли вам было понятно, все ли вам понравилось в этом видео. Не стесняйтесь. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Кто первым напишет комментарий под этим видео, попадет в следующее. До новых встреч. Пока.